Hi friends, welcome to Suji's Recipes. In this channel, we will see a kitchen video in the kitchen organization. We will tell you how to use the oil containers. We will use the oil containers as well as the oil containers. இந்த கப்போடெல்லாம் எப்படி க்ளீனாக வச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது கிச்சன் வந்து ஓப்பன் கிச்சன் இப்போ நம்ம பார்க்குற வியூ வந்து நம்ம ஹாலில் உட்காந்துட்டு இருந்தால் இப்படியே ஓப்பனாக கிச்சனை பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ கிச்சனுக்கு ஃபஸ்ட் டே வந்து லெஃப்டில் வந்து நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வச்சுருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்புறம் க்ளீனிங் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் அடுத்து பார்ப்போம் ரூ வச்சிருக்கல அதுக்கு மேல ஒரு கபோர்டு இருக்கு அங்கதான் ப்ரொவிஷன் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் பாக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து பிரிக்காதது எல்லாம் ஃபுல் பேக்கெட்டா இருக்கிறதுல இங்க வச்சிருப்பேன் வந்து ஏதாவது நம்ம கவர் ஓபன் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அது உள்ள பூச்சி போயிடும் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் உள்ள போட்டு வச்சிருக்கேன் நான் வந்து மளிகை சாமான் எப்பவுமே நிறைய வாங்க மாட்டேங்க ஒரு டென் டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி போயிட்டு வாங்கிக்குவேன் எது தேவையோ அது மட்டும் போய் அப்பப்போ வாங்கிக்கிறது நிறைய வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்க மாட்டேன் கேமரா வந்து அது வரைக்கும் என்னால எடுத்துட்டு போக முடியல அங்க இருக்கிற அட்டை பாக்ஸ்ல வந்து நான் பேக்கிங் ஐட்டம் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் எல்லா மிக்சி ஜாரும் இந்த கபோர்ட்ல தான் இருக்கும் இது வந்து நார்மலா எப்பவுமே யூஸ் பண்ற மிக்சி ஜார் அது வந்து ஜூஸ் போடுற மிக்சி ஜார் இது ரெண்டும் நான் ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால இங்க வச்சிருக்கேன் மினி இட்லி பிளேட்டும் ரேரா தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அடுத்து கேக் பண்ற திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் கிப்டா வந்துச்சு உங்களோட ஃப்ரெண்ட் பர்த்டே பார்ட்டில பாப்கார்ன் போட்டு வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் எப்பயாவது வீட்டுல மூவி பாக்குறான் இது வந்து அந்த கார்ஸ் மூவில வரும்ல அந்த கார் ஏதாவது படம் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நான் பாப்கார்ன் பண்ணி இதுல போட்டு கொடுத்துருவேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு சாப்பிடுவாங்க இது வந்து மெஷர்மெண்ட் கப்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் இது எல்லாமே ரேரா யூஸ் பண்றது இந்த கபோர்ட்ல வந்து நட்ஸ் எல்லாம் இருக்கோங்க மீல் மேக்கர் இருக்கு பாதாம் பருப்பு வச்சிருக்கேன் அப்புறமா பட்டர் பீன்ஸ் வச்சிருக்கேன் அந்த சில்வர் பாக்ஸ்ல வந்து நெய் இருக்கு அடுத்ததுல வந்து மில்லட்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்ல பசங்களோட பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இது வந்து அடுத்த கபோர்டு இந்த சில்வர் பாக்ஸ் எல்லாமே நான் டிமார்ட்ல வாங்கினது இதோட காஸ்ட் வந்து நைன்டி நைன் ருபீஸ்ங்க எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு நான் ரொம்ப நாளா வச்சுட்டு இருக்கேன் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்ல வந்து வத்தல் போட்டு வச்சிருக்கேன் அதுக்கு மேல வந்து நம்ம சட்னி கடல வச்சிருக்கேன் அந்த ஒயிட்டா இருக்கிறது ஜவ்வரிசி இருக்கு பாருங்க இதுல வந்து பிரியாணி ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த மாதிரி செப்ரேட் செப்ரேட்டா பாக்ஸ் இருக்க மாதிரி வாங்கியிருக்கேன் இதுக்குள்ள தனித்தனியா போட்டு வச்சு மூடி வச்சிடலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரே ஒரு டப்பா எடுத்தோம்னா போதும் இதுல வந்து சக்கரை டீ தூள் அப்புறமா இட்லி மிளகா பொடி கொஞ்சம் பருப்பு அப்புறமா வேர்க்கடலை இதெல்லாம் இருக்கு சோ சக்கரை டீ தூள் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் அந்த கண்டெய்னர் பாருங்க எவ்வளவு கிளீனா இருக்கு இது எதுவுமே நான் இப்ப வாஷ் பண்ணல எல்லாமே எப்போ அந்த கண்டெய்னர்ல இருக்கிற திங்ஸ் தீந்து போதும் அப்ப நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருவேன் ஒன்னா சேர்த்து வச்சு டம்ப் பண்ணி கிளீன் பண்ணணும்னா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சோ நீங்க கூட எப்ப தீந்து போதோ பொருள் அப்ப போட்டு உடனே கழுவிருங்க அப்புறமா எல்லா கபோர்டுக்குமே இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் போட்டு வச்சுக்கோங்க சோ தட் கீழே வந்து ரொம்ப அழுக்காகாம இருக்கும் சிம்னியும் சூப்பரா கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த பில்டர்ல வந்து பயங்கர ஆயிலியா இருந்தது அதை கழுவுற வீடியோ கூட நான் வந்து சேனல்ல போட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும்னா அவ்வளவு அழகு ஆயில் எல்லாம் போயிருச்சு இதுக்கு மேல இருக்குல்ல இத கூட நான் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து நல்லா சோப் போட்டு கழுவிடுவேன் ஸ்கிரப் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு ஈர துணி வச்சு தொடச்சிங்கன்னா போயிடும் இல்ல வீக்லி துடைக்கணும்னா நீங்க காலின் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு துணியில தொடச்சிங்கன்னா போயிடும் கிளீனா இருக்கும் அந்த கபோர்டுக்கு பக்கத்துல வந்து சிம்னி இருக்கு இந்த சிம்னியோட பில்டர் கழுவுற வீடியோ வந்து நான் லாஸ்ட் வீக் போஸ்ட் பண்ணிருந்தேன் நிறைய பேருக்கு வந்து சிம்னிய பில்டர் கழுவுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பயங்கர ஆயிலியா இருக்கும் கையெல்லாம் வலிக்கும் நான் போட்டிருக்க வீடியோ பாருங்க ரொம்ப ஈஸியான முறையில வந்து நம்ம சிம்னி பில்டர் கழுவிடலாம் இந்த கபோர்ட்ல என்ன இருக்குன்னு பாப்போம் பாருங்க பருப்பு எல்லாம் இதுலதான் வச்சிருக்கேன் அந்த ரெண்டு பாட்டில் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல இது வந்து எனக்கு பேஸ்தா வாங்குறப்போ ஃப்ரீயா கிடைச்சது இந்த கபோர்ட்ல வந்து மசாலா மசாலா டப்பா வந்து ஏன் இந்த கபோர்ட்ல வச்சிருக்கேன்னா இது வந்து கேஸ்க்கு பக்கத்துலயே இருக்கும் சோ ஹேண்டியா இருக்கும் நம்ம குக் பண்ணும் போது ஈஸியா எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக தான் மஞ்சள் பொடி மிளகா தூள் இதுல வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி மிளகா பொட
நல்ல ஈர துணியில தொடச்சு ஒரு ட்ரை கிளாத்ல தொடச்சுனா சூப்பர் ஆயிடும் நான் அந்த மாதிரி தான் கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு டென் டேஸ் பிப்டீன் டேஸ் ஒரு வாட்டி பண்ணிருங்க லாஸ்ட் கபோடுங்க இங்க வந்து நாங்க அக்வா கார்டு வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ அதனால ஒரு டோர் தான் மூட முடியும் ஒன்னு ஓப்பனா தான் இருக்கும் எப்பவுமே அவ்வளவுதான் கிச்சன் வந்து இந்த இடத்துல முடிஞ்சிடும் இங்க வந்து சிங்க் இருக்கு நீங்க சமன் கழுவுனதுக்கு அப்புறமா நல்ல துணியால ட்ரையான துணியால நல்லா தொடச்சு வச்சிருங்க கருப்பாம்பூச்சி எல்லாம் வராம இருக்கும் நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிருங்க பாருங்க டேப்புக்கு பின்னாடி இருக்கிற செவர் எல்லாம் இருக்குல்ல அது வந்து நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டி பாத்திரம் தொலைக்கும் போது ஈர துணியால தொடச்சிருங்க ரொம்ப கிளீன் ஆயிரும் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி சோப்பு வந்து நம்ம ஸ்கிரப்போ சோப்பும் ஒன்னா வச்சிருக்க கூடாது சோப்பு வந்து தனியா வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்கிரப்ப வந்து தனியா போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்கிரப்ல வந்து ஈரம் அப்படியே இருக்கும் இதுல வந்து பயங்கரமா இன்ஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு சோப்ப தனியா வைங்க ஸ்கிரப்ப தனியா வச்சுக்கோங்க இப்ப வேலை செய்யறவங்க வந்து பாத்திரம் எல்லாம் தொலைக்கிட்டு போயிட்டாங்க சோ அதான் அந்த தண்ணி எல்லாம் சொட்டிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கூடையில போட்டு வச்சிருவேன் நைட் எடுத்து கபூர்ல அடுக்கிடலாம் தண்ணி எல்லாம் போயிடும் அதுக்கு பக்கத்துலயே வந்து ஆனியனும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சிருக்கேன் இந்த கூட நல்லா காத்தோட்டமா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நான் இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன் இங்க வந்து ஒரு துணியும் ஹேங் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க இது வந்து ஷிங்குக்கு பக்கத்துல எதுவும் இல்ல சோ அதனால இந்த ஏரியால இருக்கு கை தொடச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த ஏரியா வந்து கிச்சனுக்கு வெளியே இருக்கு நான் இந்த இடத்துலதான் வந்து வாஷிங் மிஷின் அப்புறம் சிலிண்டர் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் டஸ்ட்பின் எல்லாம் அங்கதான் இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம கீழே இருக்கிற கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் எப்பவுமே அவனுக்கு மேல இந்த மாதிரி துணி போட்டு வச்சிருங்க சோ தட் டஸ்ட் படாம இருக்கும் கிளவுஸ் வந்து எப்பவுமே இங்கதான் இருக்கும் நமக்கு எப்ப பேக் பண்ணும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எங்க வெட்டிங் போட்டோ இது வந்து ஹஸ்பண்ட் எனக்கு ஒரு பர்த்டே கிஃப்ட கொடுத்தாரு இது வந்து ஒரு வெட்டிங் டே கொடுத்தாரு பாருங்க உள்ள வந்து டப்பர்வேர் பாக்ஸ் ஒன்னு வச்சிருக்க அடியில அதுல வந்து மாவு ஸ்டோர் பண்ணுவேன் மேல இருக்கிறது ஹாட் பேக் இது வந்து இட்லி பாத்திரம் இதுல வந்து கோதும் மாவு போட்டு வச்சிருக்கேன் இதுல சாப்பாட்டு அரிசி இருக்கு இதுல வந்து இட்லி அரிசி இருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் டப்பால வந்து ஓபன் பண்ண கோதும் மாவு பேக்கெட் சக்கர பேக்கெட் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த அட்டை பாக்ஸ்ல வந்து நான் ஃபுல்ல டிஃபன் பாக்ஸஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் பசங்களோட லஞ்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம வந்து தனித்தனியா வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அது ஃபுல்லா அங்கங்க இருக்க மாதிரி இருக்கு சோ அதனால ஒரு பெரிய அட்டை பாக்ஸ் எடுத்து அதுல போட்டு வச்சிருப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் கீழே பாருங்க நான் ஃபுல்லா அயன் கடாய் வச்சிருக்கேன் ரெண்டு இரும்பு கடாய் இருக்கு ரெண்டு ஸ்கில்லட் வச்சிருக்கேன் ஒரு இரும்பு தோசை கல்லு ஒரே ஒரு நான் ஸ்டிக் கடாய் இருக்கு மேல வந்து பாருங்க நான் வந்து சட்டி வச்சிருக்கேன் இது வந்து பருப்பு கடையறதுக்காக வச்சிருக்கேன் அப்புறமா ரெண்டு கடாய் இருக்கு நான் வந்து மூணு குக்கர் வச்சிருக்கேன் எல்லாமே வேற வேற சைஸ்ல இருக்கும் சோ அந்த குக்கர் எல்லாம் இங்க வச்சிருக்கேன் இது எல்லாமே சீசனிங் பண்ணது நான் யூஸ்ல வச்சிருக்க கடாயிங்க தான் நம்ம வந்து குக் பண்ணோம்னா அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு நல்ல துணியில தொடச்சிட்டு கேஸ்ல வச்சு சூடு பண்ணிடணும் அப்புறமா லைட்டா ஆயில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இது வந்து ஆயில் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது அடுத்த நாளோ டூ டேஸ்லயே யூஸ் பண்ண போறோம்னா நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஆயிலே ஊறிட்டு இருந்ததுன்னா அது ஒரு மாதிரி ஆயிலி ஸ்மெல் வரும் நீங்க நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்க அந்த கடாய்க்கு மேல இருக்கிற பாக்ஸ்ல வந்து நான் ரெட் சில்லி போட்டு வச்சிருக்கேன் நான் ஆர்டர் பண்ணப்போ இந்த பீஸ் தான் எனக்கு வந்துச்சு இந்த மாதிரி இந்த ஓரமா இருக்கிற இது வந்து உடஞ்சிருச்சு சோ அது நான் உங்க கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருந்தேன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கு இந்த மாதிரி இன்னொன்னு அமிச்சாங்க இந்த ஓல்டு பீஸ் வந்து நீங்களே யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அது இன்னொன்னு நான் சீசனிங் பண்ணல சோ இதுவும் யூஸ் பண்ணல இனிமேதான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த கபோர்ட்ல அடியில வந்து பேப்பர் போட்டிருக்கேன் என்ன தரைக்கு பக்கத்துலயே இருக்கு பெருக்கும் போது அழுக்கு எல்லாம் போயிடும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன் பாத்திரம் வந்து மேடு வந்து கழுவுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா காய வச்சிருவேன் நைட்டு தான் இந்த மாதிரி தண்ணி எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி கவுத்து வச்சிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் அடுத்து வந்து இந்த டிரா பாக்கலாம் இது கேஸ்க்கு கீழவே இருக்கு இங்க வந்து கரண்டி எல்லாம் வச்சிருக்கேன் விசில் எல்லாம் நம்மளுக்கு உடனே தேவைப்படும் இதுனா ஹேண்டியா இருக்கும் அதனால வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பிளேட்ஸ் வந்து கிளாஸ் எல்லாம் மூடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் ஆப்பிள் கட்டர் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கடாய் வச்சிருக்கேன் இது வந்து
இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பிளேட்ஸ் தான் இதுக்குள்ள போட முடியுது பெருசான பிளேட் போட்டோம்னா நம்மளால ப்ராப்பரா க்ளோஸ் பண்ண முடியாது அதனால சின்னதா வச்சிருக்கேன் இது வந்து பிளேட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து இந்த ட்ராயர் பாக்கலாம் இதுல வந்து மோஸ்ட்லி ஆயில் கேன் எல்லாம் வச்சுக்கதான் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி கப்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் நிறைய கப்ஸ் இருக்கிறதுனால இது எனக்கு கரெக்டா யூஸ் ஆகுது குட்டி குட்டி கப்ஸ் சில்வர் கப் எல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி மட்ல ஒண்ணு வாங்கி வச்சிருக்கேன் இது சூப்பரா இருக்கு தயிர் எல்லாம் உறவு தரதுக்காக யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து சேனலுக்கான பவுல் இதுக்கு கீழே ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க அதுல வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்றது எல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்புறமா மத்து இருக்கு இந்த மாதிரி துருவறது எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் இது அவ்வளவுதான் இந்த கபோடும் இந்த கபோடும் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ஓட்டையில வந்து தண்ணி எல்லாம் கீழே இறங்கிருது சோ ஃபுல்லா ஃபங்கல் வந்து என்னால யூஸ் பண்ண முடியல இந்த ரெண்டு கபோடும் க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் இப்ப வந்து நம்ம கேஸ் வச்சிருக்கோம்ல அந்த கவுண்டர் டாப்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி கூடையில தக்காளி போட்டு வச்சுக்கோங்க நல்லா காத்து போச்சுன்னாதான் கெட்டு போகாம இருக்கும் பூண்டும் அந்த மாதிரிதான் அதோட ஈரம் எல்லாம் போனோம்னா இந்த மாதிரி நல்லா ஓட்ட இருக்கிற மாதிரி ஒரு கூடையில போட்டு வச்சுக்கோங்க பாருங்க கவுண்டர் டாப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவன் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துலயே வந்து கிரைண்டர் வச்சிருக்கேன் மிக்சிக்கு கீழே வந்து நமக்கு அந்த ஸ்டாண்ட் மாதிரி மூணு இருக்கும் அந்த கருப்பு கலர் ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து கீழே ஒட்டிக்கிச்சுன்னா போகவே மாட்டேங்குது அதனால பேப்பர் போட்டு வச்சிருக்கேன் இல்லைன்னா நீங்க அட்டை பாக்ஸ் கூட ஏதாவது போட்டு வச்சுக்கலாம் மிக்சிக்கு பக்கத்துல இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வச்சிருக்கேன் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து நான் பயங்கரமா யூஸ் பண்ணுவேன் நிறைய சுடு தண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கேஸ்க்கு பக்கத்துல இருக்கிறது எல்லாமே ஹேண்டியா இருக்கும்ன்றதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து கல்லுப்பு போட்டு வச்சிருக்கேன் இதுல சால்ட் உப்பு இருக்கு இது வந்து பெப்பர் மில் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஆம்லெட்க்கு எல்லாம் இது போட்டோம்னா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா சூப்பரா இருக்கு ஸ்மெல் வந்து பிங்க் சால்ட் வச்சிருக்கேன் ஆர்கானிக் சோ இது வந்து உப்பு அடிக்கடி தேவைப்படும் பெப்பரும் தேவைப்படும் அதனால இங்கேயே இருக்கு இதுக்கு பக்கத்துல வந்து ஆயில் கண்டெய்னர் இருக்கு இத பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் வந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணுவேங்க பாருங்க இதுல வந்து சிசர் அப்புறமா கத்தி இதுல லைட்டர் அதெல்லாம் இருக்கு இந்த பீங்கான்ல வந்து புளி போட்டு வச்சிருக்கேன் இது வந்து ஆலிவ் ஆயில்ங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து கீட்டோ டயட்ல இருக்காரு சோ அவர் வந்து ஆலிவ் ஆயில் அப்புறமா தேங்காய் எண்ணெய் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாரு இதுல கடல எண்ணெய் இருக்கு இதுல தேங்காய் எண்ணெய் இருக்கு இந்த குட்டி கண்டெய்னர் வந்து ஏதாவது நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்றோம்னா அந்த ஆயில் எடுத்து நான் இதுல போட்டுக்குவேன் இந்த கண்டெய்னர்ல வந்து சேர்க்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி குட்டியா செப்பரேட்டா ஊத்தி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சட்னி தளிச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா தோசைக்கு எல்லாம் ஊத்திக்கலாம் அதுக்காக வச்சிருக்கேன் ஆயில் எல்லாம் ஆயில் கண்டெய்னர் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ல வந்து வாங்கல ஆயில் எல்லாம் வைக்கிறதுனால அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு மாதிரி பிசு பிசுனாயிடும் கழுவுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆயில் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அட்டை பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க இது ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சு கரையாயிடுச்சுனா கூட நம்ம தூக்கி போட்டுடலாம் உள்ள வந்து நியூஸ் பேப்பர் போட்டு தான் வச்சிருக்கேன் நான் இது ஒரு போர் மந்த்ஸா யூஸ் பண்றேன் சூப்பரா தான் இருக்கு இதுக்கு பக்கத்துல ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு இதுல வந்து தேன் வச்சிருக்கேன் இது வந்து நெய்ங்க நெய் வந்து நான் பெரிய டப்பால சில்வர் டப்பால போட்டு மேல கபோர்ட்ல வச்சிருக்கேன் இது வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அடிக்கடி ஹீட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் சோ ஊருக்கிதான் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு சேர்த்துக்கோம்ல அதனால இந்த மாதிரி சின்னதுல எடுத்து வச்சிருக்கேன் குட்டி குட்டி கண்ணாடி பாட்டல்ல வந்து மிளகா பொடி அப்புறமா சீரக பொடி கரம் மசாலா பொடி எல்லாம் வச்சிருக்கேன் இந்த கிச்சன் எப்பவுமே வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து கிளீன் பண்ணிருவேன் இப்ப ஹாலிடேன்றதுனால டூ மந்த்ஸா கிளீன் பண்ணவே இல்லை அவங்க ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நிறைய டைம் இருக்கு சோ இப்ப கிளீன் பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு இப்ப கிளீன் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா இது ரெண்டும் வந்து என்னோட கிச்சன்ல ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரானது வந்து நான் ஏதாவது மசாலா எல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் பூண்டு மட்டும் தான் இதுல இடிப்பேன் இதுல வந்து ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் எல்லா ஸ்பூன்ஸுமே இருக்கும் பசங்க வந்து நிறைய ஃபோர்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்கூலுக்கு கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்பூன் எல்லாம் வச்சிருப்பேன் என்கிட்ட கொஞ்சம் ஸ்பூன் வந்து அதிகமா தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இந்த மெஷரிங் ஸ்பூன்ஸ் இந்த ஸ்பூன் இதை வந்து நான் கிச்சன்ல வச்சுக்க மாட்டேன் ஸோ ஆயிலி ஆயிடும் சொல்லிட்டு டைனிங் டேபிள் மேல வச்சிருப்பேன் அடுத்து வந்து இந்த காப்பர் பாத்திரம் நைட் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தண்ணி புடிச்சு வச்சுட்டேன்னா அடுத்த நாள் ஃபுல்லா எனக்கு தண்ணி இருக்கும
ஆக்சுவலா இது வந்து ட்ரெஸ் வைக்கிற வார்ட்ரூப் நான் அங்கதான் வந்து இந்த திங்ஸ் வச்சிருக்கேன் அங்க இடம் பத்த மாட்டேங்குது அது இல்லாம இதெல்லாம் நான் சேனலுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் சோ ரொம்ப ரேர் தான்றதுனால நான் இங்க வச்சிருக்கேன் டெய்லி யூஸ் பண்றது எல்லாம் கிச்சன்ல இருக்கும் வினோத் கடா இருக்கு சேனலுக்கு யூஸ் பண்ற குட்டி குக்கர் வச்சிருக்கேன் கண்ணாடி பவுல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு குக்கி கட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி கண்ணாடி திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பிளேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த கார்னர்ல பிளேட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் இந்த பாக்ஸ்ல வந்து கண்ணாடி பவுல் எல்லாம் இருக்கு சோ எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான பிரெஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ